最近在网上，我发现有人在卖菜谱配方大全，包含现在里面所有的摆摊开店专门的秘密餐饮配方，价格只需要一百三十九块。好，就是我手上这个东西啊，只需要一百三十九，我们就能够想做什么样的生意就能做什么样的生意啊！我这里到手总共是四本啊，你看这里面什么样的东西都有，火锅底料啊，火锅呀，大串腌料啊，盐水老鹅啊，等等等等啊，你看这么多，翻不到头啊，每一本都是不一样的。哎，怎么还有个狗肉啊？这里香锅狗肉是什么东西啊？这些撕掉啊，朋友们，咱们不吃这玩意儿啊。那今天这个视频呢就很简单，我们就按照他给的这个配方的其中一个，看看做出来之后啊，这个味道到底好不好吃啊？当他宣传的时候呢，我看到他那个宣传页啊，其中有一个麻辣羊棒骨，所以呢，我们今天就做这个，好吧？这玩意儿，朋友们是真烧钱啊！你看一个简简单单的羊棒骨要这么多的料啊！根据教程，首先第一步呢是准备这个香料粉的配方，准备花椒、小茴香、白芷、香叶、凉姜、山奈、桂皮、丁香、草果这些全部打成粗粒啊。OK， 这里我已经准备好了，我的天、啊，没想到做一个羊棒骨要这么多。料，而且是这么大量的，你看看，就直接拿这个搅拌，好吧，全部搞里头。哎，不对啊！我突然想到了，这玩意儿弄不了啊，朋友们，这个只能搅大蒜之类的。要弄的话，得拿破壁机啊。我觉得大概应该这样就差不多啊，再细的话那就是粉子了。然后下一步就是做料包，取出九十克香料粉，这里做了都不止九十克啊，最后他只要我用九十克，实际上只要这么多，他让我做了这么多，咦，真坑人呐、啊！然后再往里加入十克的孜然粒，三个黄栀子，然后准备一个这样的小香包啊，我们把这个料给它掺进去，这样香料包就做好了啊，哇！真香！下一步呢，就是做这个糍粑辣椒，准备紫蛋头辣椒和二荆条辣椒各十五克，再加热水给它先浸泡一下，泡完以后换个地方，再用上这个啊，慢慢手倒一下。倒的时候不能看啊，这要是看了，万一辣椒水溅进眼睛里面呢，就很危险，朋友们。小知识，再记好笔记。好，差不多这样就可以啊。好，下一步终于可以开始做这个羊棒骨了。哎，羊棒骨冷水下锅，来点大葱、生姜，加料酒，水开以后啊，把浮沫撇掉。出锅以后，再给它稍微洗一下。起锅，倒入菜籽油、油烧热、下姜片、冰糖、糍粑、辣椒，开小火把它炒化。炒化以后，下入一头大蒜，再来点青红辣椒，加大葱，下半骨，再翻个锅啊！哎呀！可以可以可以，这大家伙就得你来，你知道吧？倒水，再来点白酒，然后大火烧开，水开以后啊，放入高压锅，接着放入刚才准备好的这个香料包，再来一丢丢盐，来点生抽，好，高压锅给它焖二十分钟，好，时间到啊，朋友们，现在这个味道是贼香的啊，嗯。哎，香不香，飞哥？香香香香，我也觉得好香啊！来，出锅出锅出锅。最后再点缀一下，他说用枸杞加上这个香葱段，撒点枸杞啊，这不是我要撒的哈，正好给飞子补一补，来点葱花。好，出锅。来吧，尝尝飞哥，这次可是用独家秘方做出来的。独家，你知道什么叫独家吗？独家秘方是只有一家有，你这个复印的，<笑>几十家都有，<笑>别说出来了。<笑>羊棒骨哈，啊对，棒骨，但这个羊棒骨上面好像没有肉是吧？在网上买的嘛，可能品质不是那么的好。尝尝啊，你你你这嗯。好了，可以，真可以，真可以。哎，哎，还是还可以哈。嗯，它真是麻辣的那个味道。是啊，就刚吃的时候可能味道不是那么咸，对，偏淡。那你觉得它这个配方能出去摆摊吗？不能。<笑>它做法很麻烦，你知道吧？又是又是搅拌呢、啊，又是调料啊，有可能是这个肉，差点意思啊，因为这个棒骨嘛，它比较短，嗯、找个肉多一点啊。那找嘛，随便你找。哎，这个大肥哥，你吃这个，看这个、哇，这个是真大呀！不用把那那那个是配菜，你弄弄来干嘛？我不想吃枸杞。<笑>哎，这个料也是最多的，你看。
。哎，你裹上这个辣椒是更好吃一点，辣椒不辣，因为我们这个不咸，我盐没有加那么多，你知道吧？配方还得再改良一下，才符合我们这边的口味。来吃馍来，这昨天剩下来的馍啊，让小六叔过来吃，小六叔在那看，我吃点骨髓啊，我吸一下，这管烂了，你<笑>这骨髓好，这个。嗯，我感觉这真的味道都在这个骨髓里面。我拿这个膜蘸个汤，哎，蘸，蘸汤好吃。哇，这汤还有点甜甜的呀。嗯，这可能不是我们这边的做法，我们这边可能会更辣一点。这应该是江苏人发明的。所以吧，这个东西我觉得啊，自己在家里面做那没什么太大问题，但是你拿去摆摊那肯定不行，因为摆摊的话大家都知道，你必须得一口。就能够让它勾上这个味儿来，是吧？嗯，如果你勾不上，那摆摊就是无疑是失败的。这个就是第一口经验不到我们，后面慢慢吃，感觉这个味道就还行。就是大家自己做的怕好。对，没事，还没到元宵啊，我到时候把这个发到评论区吧，抄一个。可以。好吧，那咱们本期呢就到此结束啊，只有希望各位能够帮忙点个赞，支持一波。我们是很好兄弟，我们下期再见，拜拜。小舅子终于吃上了，朋友们，好不好吃自己看啊，没了。